7 de la mañana con 41 minutos frente a esta ola delictiva. Se intensifican los operativos de control. Jorge Salazar se encuentra en uno de ellos y es conjunto Policía Nacional con la ATM. Tocayo. Buenos días, Jorge y queridos amigos. Efectivamente, estoy ubicado en un sector del sur de Guayaquil, sobre una vía principal donde se observa un número importante de uniformados, tanto de Policía Nacional y Agencia de Tránsito y Movilidad, realizando un operativo antidelincuencial. La finalidad es prevenir el cometimiento de asaltos, robos, asesinatos y otros delitos más que están afectando a la ciudadanía. Eh, afortunadamente en este y en los últimos operativos que se han efectuado la ciudadanía está colaborando con eh, los miembros de estas dos instituciones pues para que el control, la redada, se efectúe de la forma más rápida, sin contratiempos. Vamos a conversar en este momento con el oficial de la Policía Nacional encargado de esta intervención en la vía pública. Su teniente Franklin Acosta, buenos días, ayúdeme bajándole el volumen a la radio. Eh, recuérdenos, ¿qué es lo que persigue, lo que busca la policía a través de estas, de estas acciones? Eh, ¿Cómo está? Muy buenos días. Eh, conjuntamente con la, el personal de tránsito se trata de establecer operativos en diferentes puntos, articulaciones que son accesos al centro de la ciudad con la finalidad de disminuir el índice delincuencial realizando registros de vehículos, motocicletas y registro a personas eh, con la finalidad de obtener tanto armas de fuego, armas blancas, tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y estas sean puestas a órdenes de la autoridad competente. Oficial, el pedido de la ciudadanía es reiterativo, siempre lo mismo, que los quieren ver, no digo que no lo hagan, pero los quieren ver con más frecuencia dentro de los sectores conflictivos como bueno, en el caso de ustedes, Guasmos, dentro, en la playita, esas calles aledañas donde se asesinan, donde hay extorsiones. ¿Qué trabajo realizan en ese campo, en ese territorio? Eh, con coordinación previa se enfoca eh, los operativos tantos de, eh, direccionados a disminuir el índice delincuencial como es un tema riguroso de control de tránsito, debido a que eh, los medios utilizados para este tipo de, de cometimiento de los hechos ilícitos son las motocicletas y obviamente vehículos, en este caso polarizados, que no poseen placa, que son los principales para el cometimiento de algún hecho delictivo. Gracias, oficial. Y hablando de motocicletas, aprovechando la presencia del general Luis Lalama, buenos días. ¿Novedades en lo que va a este operativo de control? Buenos días. Hasta el momento hemos retenido tres, tres motocicletas y un, y un auto por eh, asuntos de matrícula no actualizada y por placas. ¿Cómo se han desarrollado los controles durante estos días de estado de sección? ¿Cuáles han sido las novedades encontradas? Bueno, desde el día domingo que empezamos, nosotros estamos... Eh, Haciendo controles conjuntamente con Fuerzas Armadas y hasta el momento hemos retenido 40 motos exactamente por no cumplir con las ordenanzas que están establecidas de no circular dos personas. Gracias, general. Muy amable. Bueno, y acá también podemos ver que hay muchos vehículos que utilizan uh, estos adhesivos, estas denominadas películas en las ventanas de vidrio. En otras palabras, vidrios polarizados. Y es lo que también se está retirando aquí en este operativo de control. Ah, caray. Bueno, acá me imagino la multa sea por el tema de que solo uno de ellos porta casco de protección. Bueno, ya escucharon, motocicletas retenidas, conductores también citados, eh, eso es lo que ocurre eh, acá durante este operativo antidelincuencial que lleva a cabo la Policía Nacional con la ATM. De existir alguna novedad, se las estaremos comunicando oportunamente. De momento yo me despido porque Rosa Elena tiene más información. Buenos días.